இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பிரெட் கட்லெட்டும் மிளகா ஸ்டஃபிங் பஜ்ஜியும் சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கணும்ல ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என்ன மிஸ்தி நீங்களே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க சந்தோஷமாக இருக்கீங்க என்ன நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்குங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஒரு ஒரு டீ கூட ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் தான் பண்ண போகிறோம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தா மிளகா பஜ்ஜி ஸ்டஃபிங்க இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இதாக ஒரு ஆட்டம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சா தான் மற்றது எல்லாமே நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு சொல்லிட்டு ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அதை வந்து நான் வேக போட்டுக்க போகிறேன் ஸோ வேக போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு தண்ணியை ஊற்றி வச்சாச்சு இதில் கொஞ்சோண்டு உப்பு மட்டும் போட்டு நான் வந்து இதை வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன் ஸோ வேக வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன ப்ராசஸ்ங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வேக வச்சதுக்கப்புறம் உங்களை பார்க்குறேன் பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இதே தோல் உரிச்சு நம்ம சைடில் எடுத்துக்க போகிறோம் இதுக்கு உள்ள ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு இதை நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மெயின் வந்து ஆனியன் அப்புறம் வந்து மல்லி இலை இது ரெண்டு தான் தேவை அப்புறம் உங்களுக்கு தேவைனா கருவேப்பில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கும் அப்புறம் மல்லி இலைங்க அப்புறம் வெங்காயம் ஃபஸ்ட் நான் வெட்ட போகிறேன் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான பவுடர் வந்து சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் லைட்டாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஆக்சுவலி இதுலேயும் கொஞ்சம் ஸ்பைசி இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து லைட்டாக சேர்த்தா போதும் ரொம்ப சேர்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுவும் ஸ்பைசி அதுவும் ஸ்பைசி போது சாப்பிட முடியாமல் போயிடும் அதனால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சேர்ப்ப போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வெங்காயத்தை கட் பண்ணிக்கிடுவேன் கட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து உருளைக்கிழங்கெல்லாம் உரிச்சு ஒரு இதில் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஒரு பாத்திரத்தில் பக்கத்தில் உரிச்சு அந்த கட்டையில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம கொஞ்சம் சொல்லி லைட்டாக நம்ம வந்து மேஷ் பண்ணிக்க போகிறோம் நம்ம நல்லா இதை உதித்து விடணும் ஸோ அதனால் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பல்லாரி நல்ல ஃபைனாக வச்சுக்கணும் இப்படியே நைஸாக இருக்கணும் வாயில் வந்து தட்டு பண்ணணும் பட்டு ரொம்பவும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ நல்லா ஃபைனாக அவங்களால் எவ்வளோ வெட்ட முடியுமோ அவ்வளோ பொடியாக நீங்கள் வெட்டிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மசாலாவில் ஸ்டஃபிங் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் நம்ம இதை ஆயிலில் தான் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோங்கனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஏன்னா ரொம்பையும் நம்ம மிளகாவை வந்து இது பண்ணிட்டோன்னா மிளகா ரொம்ப ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் நான் பண்ணுற மெத்தடு அப்படிங்கிறதோ அதை மாதிரி நான் பண்ணுறேன் இந்த மல்லி இலையும் நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வந்துடுறேன் ஸோ அதை பற்றி ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மல்லி இலையும் நல்ல கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மெயினே இது வாசனை தான் இதுக்கு தேவைங்கனால நம்ம வந்து நல்ல கட் பண்ணிடுச்சு எங்கிட்ட வந்து அது எப்படி சொல்கிறது மிளகாய் இருந்ததுனால நான் வந்து இதை சேர்த்துக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து இப்போ நிறைய இது இருக்குது ஸோ அந்த மெத்தட்லேயும் நம்ம பண்ணலாம் ப்ரெட்டு எடுத்துக்கிட்டு ப்ரெட்டில் பண்ணலாம் வாழைக்காய் அதில் உள்ளே வச்சு ஸ்டஃபிங் பண்ணலாம் அந்த மசாலா சோடு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ என்ன செய்கிறோன்னா அந்த மிளகா இருக்கு இல்லையா மிளகாவில் உள்ளே இருக்கிற அந்த விதைகள் வந்து நம்ம எடுக்கும் தூர எடுத்து இதை க்ளீன் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இதுக்கு உள்ள இருக்க அந்த மிளகாவில் இருக்க அந்த இதெல்லாமே எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இப்போ இது லேஸாக வந்து மசாலா ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஸோ அது எனக்கு பிடிக்காது ஸோ நான் எந்த மாதிரி தேடல பண்ணுறேன்னு பார்க்குறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் லைட்டாக வந்து ஆயில் விட போகிறேன் ஆயில் விட்டு இந்த வெங்காயம் இது எல்லாமே பச்சையாகவே இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து பச்சை வாசனையாகவே இருக்க வேணான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு கமெண்டில் லைட்டாக ஒரு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஓகே விட்டுட்டு இந்த சீரக வாசனை ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நம்ம வச்சுருக்க வெங்காயம் வெங்காயத்தை வந்து உள்ளே போ
சிம்னி இருக்கு நான் சிம்னி போட்டோம்னா சவுண்டு கேட்காம போயிடும் ஸோ அதனால அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் அடுத்த சிம்ல வச்சுட்டு கொஞ்சம் அப்படி சால்ட் ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நல்லா ரொம்ப வந்து இது பண்ணணும் நிறைய போட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்க மாட்டேன் ஏன் லைட் அப்படின்னா கூட ஓகே நம்ம அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரி ஸோ அவங்க வரை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி உள்ளே போடுறேன் நல்ல உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி போட்டோம்னா ஈஸியாக நமக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ அதை நல்லா இதை வந்து நம்ம கிண்டி தான் எடுக்க போகிறோம் ஸோ மசாலாலாம் ரொம்ப போட்டு ஃப்ரைட்டே இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா இதில் மிளகா போட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து ஸ்பைசி வேணுங்க கம்மியாகவே யூஸ் பண்ணுங்க என்னென்னா ரொம்ப ஸ்பைசியாக இருக்கா நம்மளால் ஸ்பைசி வந்து என்ஜாய் பண்ணி நம்மளால் சாப்பிட முடியாது ஸோ அதுதான் ரீசன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொல்லிடுறேன் இதில் சேர்க்கறதுனால கொஞ்சம் வந்து காயம் சேர்க்க போகிறேன் லைட்டாக சேருங்க நான் என்னோடய காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டி காயம் அதனால் நீங்கள் லைட்டாக சேர்த்தாலே போதும் ரொம்ப ஸ்மெல் இருக்கும் அதுக்கு நல்ல ஒரு அரோமா இருக்கும் அதுக்கு அதனால தான் ஸ்மெல்னால் சூப்பரான ஒரு அரோமா அது லைட்டாக மஞ்சத்தூ ஏன்னா நான் வந்து ஸ்பைசியே இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் வந்து கம்மியாகவே சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாமே பாருங்கள் சில்லி பவுடர் அதுமாரி ஒரு கால் ஸ்பூனுக்கு தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இதை பற்றி திருப்தியா சாப்பிட முடியாதுனால நான் வந்து மசாலா வந்து ரொம்ப கம்மியா சேர்த்திருக்கேன் அப்புறம் மல்லி இலை ஒரு குத்து மல்லி இலை நான் வந்து நல்ல தாராளமா சேர்த்திருக்கேன் இதுக்கு இதுதான் நல்ல ஒரு அரோமா நல்ல ஒரு டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்குங்கிறதுனால நான் அதை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப அதை வச்சு எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குங்கிறது பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தப்ப எதுவும் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உப்பு எல்லாமே ஓகே எனக்கு நான் இதில் கடுகு எதுவுமே சேர்க்கலை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் எனக்கு இந்த இது ஓகே ஏன்னா லைட்டான வறுப்பு இருந்தால் தான் நான் அதை விட என்ஜாய் பண்ணி அந்த ஸ்பைசினஸ் வச்சு சாப்பிட முடியும் அதனால் ஸோ இதை நான் இப்போ இறக்கிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்குது இதை வந்து நான் எடுத்து அந்த பஜ்ஜிக்குள்ளே ஸ்டப் பண்ண போகிறேன் நல்ல தாராளமாக நான் வைக்கிறேன் நான் ரெண்டு பஜ்ஜி தான் இதை போட போகிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ பஜ்ஜி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க உண்மையிலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்கள் ஒரு அட்டை இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நேரம் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சி நீங்கள் அடிக்கடி குழந்தைங்க இந்த மாதிரி கேட்பாங்க இந்த பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பருவன் மிர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பருவன் மிர்ச்சி பஜ்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஹிந்தியில் நான் இதுக்காக கீழே வர அமுக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா உள்ளெல்லாம் ஃபுல்லாக இறங்கி அந்த மசாலா இருந்துச்சுன்னா சாப்பிட்ற அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும்ல அதனால தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாகவே நல்ல ஒரு நிரப்பிட்டேன் ஸோ பஜ்ஜிக்குள்ளே ஸோ அதே போல் அடுத்த இதுக்கும் என்கிட்ட நிறைய இருக்குது மசாலா நான் நல்ல நிரப்பி வச்சுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் திரும்ப திரும்ப குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்களும் இதை மாதிரி கேட்பாங்க ஏன்னா சட்னி இட்னி எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம நார்மலாகவே இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கிறதுனால சாப்பிட ரொம்பவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இப்போது மும்பை போகிறவங்க உங்களுக்கு தெரியும் மும்பையில் பெரும்பாலும் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டஃபிங் பஜ்ஜி வந்து அங்கே அடி அடிக்கடி கிடைக்கும் 
மசாலாஸ்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இப்போ இதை சூடாக இருக்கிறதுனால நான் கா ஸ்பூனில் வச்சுருக்கேன் இல்லைன்னா இப்படி கை வச்சு வச்சு எல்லாத்தையும் இப்படி ஃபில் பண்ணுவாங்க இந்த இருக்கலாம் இப்படி ஒட்டி வச்ச மாதிரி ஒட்டி வச்சுருவாங்க இந்த இருக்கலாம் இப்படி இப்படி வச்சோடனே எண்ணெயில் போட்டு டிப் பண்ணி இப்படியே எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அதனால் இதே போல் இதிலையும் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் ஒரு பஜ்ஜி சாப்பிட்டாலும் நல்ல வாய் ஃபுல்லாக ஆயிருங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ சூப்பரான பஜ்ஜி ரெடி பண்ணியாச்சு நான் அதை வாஷ் பண்ணி கையை வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அடுத்தது வந்து மசாலாலாம் நான் கடலை மாவு தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் கடலை மாவு வந்து நான் எப்படி எடுக்குங்கிறது காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஸ்பூனு அளவுக்கு நான் வந்து இது எடுத்துருக்கேன் கடலை மாவு ஓகேவா நாலு ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்களேன் நாலு ஸ்பூனு சின்ன ஸ்பூனுக்கு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி அதில் இருக்க ஒரு ஸ்பூனுக்கு நான் வந்து அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் அரிசி மாவு எதுக்கு உங்கள் ஸோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அத்தனை பேத்துக்கு நான் தெரியும் ஏன்னா அரிசி மாவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் பிடிக்காது சீக்கிரத்துக்குள்ளங்கிறதுனால இந்த மாதிரி பண்ணால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதில் எதுவுமே சேர்க்கலை சரி இது ரெண்டும் தான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல சூப்பராக எதுக்காகனா சளிச்சு விடும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் கட்டி தட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுனா உங்கள் கட்டி தட்டுற மாதிரி இருக்காது ஸோ அதனால் ஈவினிங் டைங்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும் மழை நேரம்லாம் வந்துடுச்சுன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா பஜ்ஜி டெய்லி சாப்பிட முடியாது பட் மழைங்கும் போது அந்த நேரம் ஏதாவது சூடாக சாப்பிடணுன்னு சொல்லும் போது அதுக்கு நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்கிறேன் இதுக்கு எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு சீக்கிரத்துக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் அந்த பஜ்ஜி தான் சாப்பிடணுங்கிறது இல்லை ஸோ வேறு ஏதாவது கூட நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சோடா உப்புங்க சோடா உப்பு போட்டுக்கேன் லைட்டாக கொஞ்சோண்டி உப்பு ஓகே இது வந்து ஒரு கட்டியான ஒரு பேஸ்ட்டாக வரணுங்கிறதுனால தான் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கொஞ்சோண்டி காயம் போட்டிருக்கேன் இல்லை நான் இப்போ வந்து உப்பு போட்டாச்சு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கட்டியாக திக்கான பேஸ்ட்டாக நம்ம வந்து இதை கரைச்சிக்க போகிறோம் கட்டி தட்டிடக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் வந்து தண்ணி வந்து கம்மியாக விடுற காரணம் என்னென்னா ரொம்ப வந்து கட்டியாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தண்ணி சாரி தண்ணியாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப அரிசிக்கு மாவு மாவுக்கு அரிசிங்க மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுகிட்டே இருக்கணும் மசாலாஸு கொஞ்சம் கட்டி இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நம்ம அந்த முக்கி எடுத்து அந்த எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு சரியாக வரும் கொஞ்சம் லைட்டாக ம் அவ்வளோதாங்க இப்போ இதில் உப்பு மட்டும் நான் பார்த்துக்கிறேன் உப்பு இல்லைங்க மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஓகே இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நாங்கள் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் நம்ம பஜ்ஜி போட்டு எடுக்க வேண்டியதும் வாங்க அடுப்பில் கடாய் வைப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அடுப்பை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் நான் ஸோ பஜ்ஜி என் கையில் இருக்குது நல்ல பொங்க 
கட்டியாக இருக்க காரணம் என்னென்னா மசாலா வந்து எனக்கு திரிச்சு வந்து வெளியில் வந்துடக்கூடாது திரிஞ்சு வெளியே வந்துருச்சுன்னா ஸோ என்னையும் ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் மாவு கட்டியாக தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ அப்படியே தூக்கி அப்படியே உள்ளே போட்டாச்சு நான் ஒவ்வொன்றா தான் போட்டு எடுக்க போகிறேன் ரெண்டாக போட்டு எடுக்கிறனாலும் எடுக்கலாம் பட் நான் ஒன்றா தான் போட்டு எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா பிரட்டும் போது எதுவும் தெரிச்சிடக்கூடாதுங்க ஒரு கான்செப்டால் பார்த்தீங்கன்னா கருகிடக்கூடாது நமக்கு எனக்கு வந்து இந்த சட்டி எதுக்காக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா நான் வந்து கம்மியான ஆயில் வச்சு பண்ணும் போதும் இது எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து ஆயில் வந்து தேவைப்படாது அதனால் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் கம்மியாக வச்சுக்கலாம் திரும்ப நான் அது சமையலுக்கு எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நான் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த அடுத்து சமையலுக்கு கொஞ்சம் அதை என்ன வச்சுருக்கிறதுனால நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா சின்ன சட்டி எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ சின்ன சட்டியாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா எப்படி சொல்கிறது எக்ஸ்ட்ரா நிறைய ஆயில் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறத விட இப்படி கம்மியான ஆயில் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது பெஸ்ட்டும் கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான நம்மளோட ஸ்டஃபிங் மிளகா பொஜ்ஜி ரெடிங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது கட் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும் இதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்துருச்சுங்க பெருசாக இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்ததுனால தான் நமக்கு மசாலா வந்து தெரிச்சு வெளியில் வராதுங்கிறதுனால நான் வந்து கட்டியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ அதே போலங்க பாருங்கள் ஓகே இப்போ இதையும் நான் கட்டியான மாவில் வந்து அப்படியே டிப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் எதுக்கு கட்டியான மாவு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா மசாலாஸும் உங்களுக்கு ஒட்டாது பல மிளகா பஜ்ஜி இது மிளகா பஜ்ஜிங்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே தேவைப்படும் அதனால் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு டெஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன் காட்டுறோம் உங்களுக்கு எனக்கு இது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் கடையிலெல்லாம் போய் நான் வாங்கி சாப்பிடுவீங்க நீங்கள் எல்லோரும் கட்லட்னு சொல்லிட்டு அது என்ன சொல்கிறது சரிங்க நம்ம எப்படி பிரெட் பிரெட் பக்கோடா பிரெட் கட்லெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அங்கே வந்து நாங்கள் வந்து மொபைலில் வந்து சொல்கிறது பிரெட் பிரெட் கட்லெட் தான் சொல்லுவோம் நாங்கள் ஸோ நான் அது உங்களுக்கு காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் எண்ணெயில் போட்டு எடுப்பேன் ஸோ நான் அதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியும் பண்ணி சாப்பிடுவோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மசாலா தான் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு வந்து போடுவேன் ஸோ நான் மறந்துவிட்டேன் நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு வந்து சரி பூண்டு மட்டும் தட்டி எடுத்து போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க கேஸ் ஃபார்ம் ஆகாது இப்போ நான் அப்படியே மறுபடி திட்டு விட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் எதுக்குன்னு கேட்பீங்க அந்த ஒரு நிமிஷங்க இப்போ எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக வருது அதனால தான் நான் வந்து ரெண்டே ரெண்டு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மறுபடி என்ன செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடி இதை இப்படியே டபுள் மெத்தட் பாயில் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா உள்ள உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிருந்திருந்தா கூட திரும்ப ஒரு நேரம் நீங்கள் போட்டு எடுக்கும் போது சீக்கிரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து குக் ஆயிடுங்க அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் உள்ள வந்து மசாலா நம்மளோட மசாலாஸ் எல்லாமே ஓகே தான் மிளகா வந்து நமக்கு வந்து வேகணும் இல்லையா ஸோ அது வந்து டபுள் பா பண்ணும் போது நம்ம டபுள் பாயில் நம்ம பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே குக் ஆகிரும் ஸோ ஈஸியாகவும் இருக்கும் நமக்கு டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்களா வெள்ளை வெளியேன்ட்டு இருந்தது இல்லையா பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ அதே போல் இதையும் போட்டு எடுத்துருவேன் போட்டு எடுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு என்ன வந்து நல்லா சூடாயிடுச்சிங்கனால நான் வந்து கம்மியாக வச்சு போட்டேன் நீங்கள் அகலமான பாத்திரத்தை போட்டு நிறைய போடுறீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே வச்சு போட்டுக்கோங்க சூப்பரான நம்மளோட ஸ்டஃபிங் மிளகா பச்சி ரெடிங்க இதெல்லாம் ஒரு ட்ரிக்கு தாங்க ஆனால் கடையில் மோஸ்ட்லி இப்படி தான் பண்ணுவாங்க அதனால் நான் 
இப்படி பண்ணும்போது எனக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சது அதனால தான் அப்புறம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம வச்சுருந்த மசாலா அந்த மசாலாவை ஒரு பிரெட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாண்ட்விச் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதில் ஸ்டஃபிங் வச்சு இதே மாவில் வந்து நான் முக்கி எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு எடுக்க போகிறேன் ரொம்பவே சூப்பராக அமேசிங்காக இருக்குங்க ட்ரை பண்ணல அப்படின்னா ஒரு ஆட்டை நீங்கள் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் மும்பையில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எல்லா கடையிலையும் வச்சுருப்பாங்க எல்லா ஹோட்டல்ஸ்லேயுமே இருக்கும் ஈவினிங் டைம்னால் ரொம்பவே ரஷ்ஷாக இருக்கும் கட்லட் குசால் பாவ் சொல்லுவாங்க அப்புறம் மசாலா பாவ் அப்புறம் வந்து சமோசா பாவ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஸோ இதுக்கு மத்தியில் இதுவும் இருக்கும் இதுக்கு மேலே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் நம்மளோட கடலை மாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க அங்கே வந்து சால்ட் பிரெட் பிரெட்டு தான் ஜாஸ்தியாக கிடைக்குங்க நம்மள அதோட டேஸ்ட்டு மசாலா எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ஒரு சுகர் இருக்குங்கிறனால அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் வந்து என்ன செய்கிறேன்னா நான் இப்போ திருச்சி இப்படி போட்டு அப்படின்னா திருப்பி போட்டோன்னு அடுத்த நிமிஷமே சட்டியில் ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் இப்படி பண்ணிவிட்டு நம்ம போட்டோன்னா நமக்கு தெரு பிரெட்டு வந்து குக்காக வேண்டாம் நமக்கு மேலே இருக்க மசாலாஸ் தான் குக் ஆகணும் அவ்வளோதான் ஸோ சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸாக நீங்கள் உங்கள் பசங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க முடியும் பயங்கர என்ஜாய் ஃபுல்லாக சாப்பிடுவாங்க நான் எதையுமே நான் உங்களுக்கு ஸ்கிப் பண்ணலை எல்லாமே டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு அப்படியே தான் போட்டு காண்பிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் இது இதையும் ஏன் கட்டியாகவே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்தீங்கன்னா இதுதான் காரணம் மசாலா வந்து நமக்கு வந்து கருகிறக்கூடாது இல்லையா அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே திரும்ப ஒரு பிறத்து கட்டிடுறேன் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நம்மளோட கட்லட் பஜ்ஜி இது வந்து கட்லட் பஜ்ஜின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் வந்து கட்லட்னு சொல்லுவோம் ஏ கட்லட் லைக்கே அப்படிம்போங்க நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டீ குடிச்சா போதுங்க வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கு ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கு இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க சத்தியமாக சொல்கிற ரொம்ப பசங்களுக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் கடையில் போய் வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்குறது அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாங்க இப்போ சர்வ் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு வந்திருக்குன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து க்ரீன் டீ போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் இது கூட தான் சாப்பிட போகிறேன் இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இல்லைங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்கன்னு தெரில இந்த மாதிரி இருக்கும் இதோட சவுண்டு இப்போ வந்து நான் ரெண்டாக கட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் பயங்கர சூடுங்க வா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நம்மளோட ஸ்டஃபிங் பஜ்ஜி மிளகா பஜ்ஜி இப்படி தாங்க இருக்கும் அதோடய ஸ்மெல் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அரோமா சூப்பராக இருக்கும் நான் சொன்னால் அந்த மல்லி இலை நிறைய போட்டோம் இல்லையா அது தாங்க அதோட அரோமா வா சூப்பருங்க அங்கே பாருங்கள் வாசனையும் அப்படி தான் இருக்குது இதோட டேஸ்ட் எப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லை பயங்கர சூடாக இருக்குங்க என்னால் சாப்பிட முடியல நான் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன பைட் எடுத்துக்கிறேன் கட் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறேன் நான் மிளகா ஸ்டஃப்பிங்கு பயங்கர சூடுங்க சூடு நான் சூடு ம் வா சூப்பங்க லைட்டாக அந்த மிளகாவோட கிரன்ச்சு அந்த மிளகா அந்த கடலை மாவோட சாஃப்ட்னஸ் எல்லாமே சூப்பராக அமேசிங்காக இருக்குது நான் ஒரு பைட் எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது இனிமேல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் ப்ரெட்டு அதே மசாலா தான் நம்ம எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக சாண்ட்விச் மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கா இது தாங்க ஸோ இன்றைக்கி ரெண்டு டிஷ் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஒரே இதில் ஒன்று வந்து மிளகா பஜ்ஜி இன்னொன்று வந்து எப்படி சொல்கிறது ப்ரெட் கட்லெட் ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ இந்த டீயை வந்து இதை நான் குடித்து நான் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் 
ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் த வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் த வாட்சிங்